കണ്ണുകളിൽ വിരകൾ വളർന്ന് കണ്ണ് ചുവന്നു വെറുക്കുന്ന ഡോക് ഫൈലീറിയാസിസ് നേത്രരോഗം വ്യാപകമാകുന്നു മന്ദരോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന തരം രോഗാണുക്കളാണ് ഈ രോഗത്തിനും കാരണമാകുന്നത് തെരുവുനായ്ക്കളെ കടിക്കുന്ന കൊതുകിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരക്തത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫൈലീറിയൻ വേംസ് ആണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവ കൺകോണുകളിൽ വളരുന്നതോടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന നീര് വന്ന് വീർക്കുവാനും വേദനിക്കുവാനും തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരിക അൾട്രാസൌണ്ട് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ രോഗം തിരിച്ചറിയാനാകും ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ വളരുന്ന വിരയ്ക്ക് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടാകാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഫൈലേറിയാസിസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഇത്തരം കേസുകൾ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നേത്രരോഗ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു നായകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫൈലേരിയയുടെ ലാർവ അത് കൊതുകിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറും അതേ കൊതുക് വന്ന് നമ്മളെ മനുഷ്യനെ കടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് ഈ ഫൈലേരിയൽ ലാർവ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്ന് വലുതാവും ഇത് വലുതാവണത് ഈ ഈ ലാർവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗം കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയാണ് പ്രളയത്തിനു ശേഷം മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് കൂടിയതിനാൽ കൊതുകുകൾ ക്രമാതീതമായി പെരുകുകയും അവ തെരുവുനായ്ക്കളെ കടിച്ച മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ രോഗം വ്യാപകമാകാൻ കാരണമാവുകയുമാണ് രോഗം പൂർണമായി ഭേദമാക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും രോഗവാഹകരായ കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കലും തെരുവുനായി വർധന തടയലും ഊർജിതമാക്കിയാലേ കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയാനാവുകയുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് ചുറ്റും നീരും തടിപ്പുമായിട്ടാണ് അത് വരിക അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വര നല്ലോണം അനങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആൽബൻഡസോൾ എന്നുള്ള മരുന്നിന് ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആ ഗുളിക രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറുന്നതാണ് വര ഉരുണ്ടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതെടുത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും ടി സി വി തൃശൂർ